Hola a todos, en este nuevo video vamos a ver cómo hacer un Navigation Drawer o menú lateral en Android Studio. Ya hace mucho tiempo, ya yo les hablé un poco sobre cómo crear un menú lateral en una de las entradas que tengo en mi blog. Pero ahora vamos a hacer la parte práctica, es decir, vamos a hacer todo esto, o al menos una parte de ello. Así que para ello, lo primero que tienes que hacer es abrir tu Android Studio, eh, creas un nuevo proyecto, Fill, New, New Project. Y sigue los pasos que tienes aquí. Yo en mi caso voy a, voy a emplear esta opción para enseñarles cómo hacer todo esto desde cero. Yo en mi caso ya yo lo hice y esto es lo que yo tengo por defecto. Tengo el main aquí con este método en create. Y aquí tengo la vista asociada al mismo. Lo primero que tenemos que hacer para crear un Navigation Drawer. Como explicamos aquí, un Navigation Drawer cuenta de dos elementos. Necesitamos el Drawer, el drawer Layout, que es el elemento raíz. Y luego podemos definir lo que sería nuestro menú, así que para ello vamos a borrar todo esto que tenemos aquí y vamos aquí a escribir Drawer Layout vamos a definir la anchura para eso es esta línea vamos a colocarle que ocupe todo todo lo alto y, y para lo ancho vamos a decirle que se adapte al contenido también vamos a indicarle un parámetro más que se llama Synthes Window y vamos a colocarle en True y esto es para evitar los solapamientos ya con esto aquí tenemos definido parte de nuestro menú, al menos tenemos el elemento raíz. Lo siguiente que tenemos que definir es nuestro Navigation View, pero para eso tenemos que importar una dependencia. Así que nos vamos a nuestro archivo Grando, en Bully Grando, aquí lo tenemos, y nos copiamos este, lo pegamos aquí, y aquí simplemente colocamos Design. Probamos la versión, y le damos aquí donde dice Sign Out. Y ya lo tenemos. Así que ya podemos empezar a trabajar aquí. Así que vamos a colocar ahora Navigation View. Ahora si nos aparece, si antes intentabas colocar esto, no, no, no te iba a aparecer. Y era porque no habíamos hecho el implement aquí. Pero ya lo tenemos, así que colocamos el Navigation View. Aquí también vamos a definir que tome el tamaño por defecto. O que se adapte al contenido, mejor dicho. Aquí vamos a decirle que tome todo lo ancho de su padre. Ahora vamos a colocar la posición de donde queramos que aparezca. Para eso es el layout gravity y lo establecemos en star. Y ahora lo siguiente que tenemos que definir es el menú. Para eso es este, este atributo menu. Antes de establecer el valor aquí, vamos a pasarnos aquí a la vista de project. Vamos a, a bajar aquí Android, main, res. Aquí vamos a crear una carpeta llamada menú. Para eso, res, new. Directory, y aquí vamos a colocar menú. Aquí vamos a crear un menú, para eso new, menú resource file, y aquí vamos a colocarle menú. Volvemos aquí, ahora aquí le damos, aquí le damos control espacio, y seleccionamos este, que es este menú. Como puedes suponer, en este archivo vamos a componer todas las opciones que queramos que tenga nuestro navigation drawer, y todas se van a ver reflejadas automáticamente aquí. Así que lo siguiente que queremos hacer es componer nuestro menú. Para eso vamos a crear un item. Vamos a asociarle un texto, pero eso es Android Title. Aquí vamos a colocarle opción 1 o lo que tú quieras. Vamos a, vamos a establecerle el ID de una vez. Vamos a replicar esto unas dos veces. Aquí vamos a colocarle 2. Aquí 2. Aquí 3 y aquí 3. Ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación. Para eso presionamos sobre este botón. Seleccionamos un dispositivo y lo ejecutamos. Aquí nos está dando un error. Vamos a ver qué es. Para solucionar este error simplemente pongo aquí en tu ancho un match pairing. Y probamos otra vez. Y ahora sí compila nuestro proyecto. Y aquí tenemos nuestro menú. Y en un siguiente video les mostraré cómo colocar los iconitos, cómo colocar un encabezado y les mostraré cómo disparar un evento cuando presionas alguno de estos botones. 